一九四四年的十一月二十三日，一架 B 幺七飞行堡垒轰炸机呢，紧急迫降到了位于比利时的英国空军基地里面。但是救援人员足足等了二十分钟，却也不见一个人从里面走出来。终于啊，基地指挥官约翰·克里斯普少校呢，失去了耐心。他上前一番折腾之后呢，打开舱门，只身就爬了进去。然而，展现在他眼前的却是空空荡荡，一个人都没有的机舱。驾驶舱里面没人，领航舱里面没人，无线电舱里面也没人，所有地方都没人。哎，他们就像是人间蒸发了一样。但这架重约二十五吨的重型轰炸机的的确确就在刚才成功的迫降到了这里。所以，这到底是怎么回事？我是百科全书火箭叔，今天我们就来讲一讲这个发生在二战当中相当蹊跷又绝对真实的幽灵轰炸机事件。接着开头的故事讲下去啊，克里斯普少校呢，刚一看到这种情况的时候，一定是非常蒙圈的，因为他在进来之前呢，他是很确信自己一定能救出几个活人的，而且啊，大概率还是活人更多。因为在发现这架 B 幺七快速冲向基地时，他留意到啊，四台引擎中有三台还在正常工作，机身上呢没有明显的损坏，起落。架也已经放了下来，即使在重重的触地后，螺旋桨和一节机翼都已经被崩飞了出去，但机身仍然保持了完整，就连那三台原本工作正常的引擎也都还没有停下来的意思啊！所以大家肯定还待在里面等待救援吧？然而此时他的后背开始发凉了，为什么哪儿哪儿都没有人啊？难道这架飞机上打从一开始就根本没人吗？哎，不过他接下来发现的一系列证据呢，则直接否定了这个想法。我们来跟着他一起看看。首先，他找到了十二个摆放整齐、一看就知道是在为跳伞做准备的降落伞包了。他们都还保持着未被打开的状态。显然，如果有人跳伞的话，那他一定什么都没有背上。接着啊，他看到了一些吃掉一半的巧克力，拿起来一闻，嗯，还相当新鲜。然后他钻进了领航舱，仔细搜索之后呢，他又有了两个重要的发现，一个是已经揭掉了伪装的斯佩里头戴瞄准具。这是一台早于诺顿的瞄准具，后者在我之前的视频里面呢有过详细的解释，很有意思，我建议你一会儿一定要去看看。由于保密程度极高啊，所以这种瞄准具呢只会在执行轰炸任务的时候才会被放进飞机，而且肯定是要等到投弹之前才会将用于伪装，以防不幸坠机后瞄准具被敌方捡走的盖子给揭开的。所以一旦揭开，说明机组已经做好了要投弹的准备了。另一个就是啊，放在旁边领航员工作台上的代码本了。首先，他被人用笔在当天的日期和任务代码旁做了记号。其次呢，在空白页的最后一行，显然是有人在慌张中写下了一句 “bad flag”， 猛烈的高射炮击。所以啊，综合起来，这些证据就还原出了这样一个模糊的事实。哎，在这架 B 1 7上呢，是有机组成员的，他们当时正在执行轰炸任务，但是却遭到了猛烈的高射炮击。在炮击之下，飞机应该是发生了某些致命的故障，导致机组成员才不得不选择弃机跳伞逃生。但这样的解释，就连克里斯普少校自己也无法说服自己相信啊，因为矛盾相当明显嘛。在迫降前，他所观察到的 B 幺七呢，并没有什么损坏，显然是不符合奇迹条件的。哎，另一个是，如果要奇迹，你们至少也应该要背上降落伞呀，怎么可能就这么直接跳出去呢？太不符合逻辑了嘛！所以这件事上报之后呢，引起了从上到下各个方面的关注，军方开始派出专门的调查小组前往比利时了解真相。幽灵堡垒这个称呼呢，开始出现在各个头版头条，人们更喜欢谈论它背后的神秘力量。哎，没办法嘛，它确实是太神秘了。就连调查一开始也还在为这样的神秘做贡献呢。他们发现啊，这架 B 幺七居然没有名字。哎，按照传统呢，每一架 B 幺七都应该是有属于自己的独特名字的，哎，或者叫做昵称，比如很有名的孟菲斯女郎、地狱厨房、皇家同花顺等等等等。然后呢，会在飞机头部给他们绘上一个大大的图案。而这架飞机啊，却什么都没有。调查人员只能找到一串生产序号，哎，奇怪吧？但好在啊，在这串代码的帮助下呢，调查人员终于找到了这架 B 幺七所属的部队了啊。第九十一轰炸机大队第三百二十四轰炸机中队由哈罗德·德波尔特中尉指挥。那么现在的问题是，德波尔特中尉还活着吗？嗨，他不仅活着，他还带领着全部八名下属好好的活着呢。在成功的跳伞之后呢，他们落在了布鲁塞尔郊外的一座公园里面。经过一位当地大爷的帮助，在一座废弃的校舍里面躲了几天之后呢，被英军给营救回去了。好啦，看样子调查人员所期待的真相似乎终于有了着落了。那么，我们就来看看德波尔特中尉的证词吧。
。当天上午啊，他们受命参加一次针对德国梅尔塞堡炼油厂的轰炸任务。哎，梅尔塞堡呢是德国的一个重要工业城市，被看成是当时德国仅存的获胜希望，所以被重兵把守，防空火炮多达四百余门，比首都柏林还要多出一倍，哎，堪称盟军飞行员的梦魇之地啊！而不同于英军啊，美军还尤其喜欢在白天发动轰炸，虽然良好的视野有助于自己的准确投弹，但同时也让敌人的炮火更容易找到空中的目标了。哎，估计是他们觉得自己的标七精打，所以不太怕吧。德博尔特中尉指挥的就是这样一架结实的 B17 了。他在几天前呢，才从第四百零一战斗中队调过来，所以这架 B17 没有属于自己的名字，也是显得不那么奇怪了啊。在跟着大部队飞行了一段时间之后呢，他们已经接近了目的地，并开始往八千五百米的投弹高度爬升了。但就在此刻，德博尔特却突然发现自己的飞机不那么给力了，其中一台引擎似乎出现了某种故障，让他不得不脱离编队，自行寻找解决方案。哎，你想啊，这个时候位于敌方阵地上空落单低飞，不明显就成了活靶子吗？于是高射炮火迅速袭来，其中一发直接就打进了弹药仓。但是说不清为什么这么命好啊，炮弹却并没有爆炸，只是将投弹机构给损坏了。德博尔特中尉擦了一把冷汗，又转回头看了看自己的处境，外面高射炮火继续在旁边不断的炸开，鬼知道下一枚会不会就直接冲进驾驶舱。里面啊，受损的投弹舱呢正冒出滚滚浓烟，很快就将飞机整个笼罩住了，机械故障也让炸弹无法释放了。还有起初原因不明停掉的那台引擎呢，已经彻底完蛋了，只剩下三台似乎还在继续卖力的工作。于是他当即做出了一个重要的决定，任务取消，返回基地，开始转身朝英国飞了回去。但是飞机的动力还在持续损失，又有一台引擎开始冒烟了，他们的高度呢也在不断下降。德博尔特中尉就下令将机舱内所有不必要的东西呢全部抛弃，希望能够挣扎着飞过海峡。不过让他失望了啊！第二台引擎很快便从冒烟变到起火，最后停机了。他们显然是不能再继续往前飞了，唯一剩下的选择只有弃机跳伞了。按照德博尔特的说法，他先是让机组成员一个个跳出，最后才在将飞机设定到自动驾驶模式后跳出去的。他当时绝对是想不到啊，只是为了让自己跳出去的自动驾驶模式呢，居然连飞机本身都给救了下来了。是的啊，这架 B17 在经过维修之后，竟然又上了战场。而德博尔特和他的八名战友呢，也继续战斗到了战争结束。哎，但故事就这么结束了吗？没有啊，因为围绕着他的谜团呢，还是没有得到合理的解释嘛。我们来总结一下，来自地面的克里斯普少校的说法和来自空中德博尔特中尉的说法，是有很多相互冲突的地方的。第一个是。空中的声称他们曾遭到了猛烈的高射炮击，但地面的却说他们看到的飞机呢完好无损，所有后来的损伤其实都来自于迫降时的冲击，所以遭受猛烈炮击到底有没有这回事呢？第二，到底坏了几台引擎？空中的声称坏了两台，地面的则称至少还有三台在正常工作，甚至连迫降停下来之后呢，那三台引擎都还没有跟着停下来呢。第三啊。空中的说，他们背着降落伞跳了下去，所以获救了。而地面上看到的却是十二个完整没有打开的降落伞还在飞机上。第四，自动驾驶没错，但是自动降落这种事可从来没有发生过啊，想想也觉得不可思议啊。于是整件事就显得扑朔迷离起来了。难道真的是受到了某种神秘力量的操纵了吗？哎，官方可不太喜欢这种态度啊，他们更愿意用惊人的巧合和极端的运气来对这件事做出总结，并且成功的为以上四个矛盾的说法呢找到了合理的解释。哎，我们来听听啊。第一，比利时基地的人员由于缺乏对 B17 的了解，所以很有可能把一开始他的战损误认为是他在迫降后的摔损。第二，在机组契机之后，那台一开始莫名其妙停掉的引擎又莫名其妙的恢复了。第三，哎，既可以是这架 B17 多带了很多的备用降落伞包，也可能是克里斯普少校呢看到的只是空了的降落伞外包装嘛，他并没有打开查看里面啊。第四 ，B17 飞行堡垒是世界上第一架全金属的四发重型轰炸机，本身就以坚固而著称，经常都会发生在严重受损后还能安全降落的情况，所以这次无人降落虽然不可思议，但是发生在 B17 身上还是能够理解的呀。怎么样？你觉得这几个解释能抹去你心中的疑云吗？好吧，不管能不能啊，它都是二战当中发生过的最神秘的事件之一了。很高兴能够与你分享，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事呢讲给你听。
。航空发动机在工作的时候是需要吸入空气的，这个工作呢由进气道来完成。但你有没有发现啊，客机发动机的进气道又圆又短，而战斗机的进气道嘛，这很多都是又方又长的。哎，这是为什么？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊航空发动机的进气道。这两天呢，我正好有些感冒鼻塞，所以吸到肺里面的空气就要比平时少很多，大脑缺氧的感觉非常明显，所以完全就不想动。对于发动机来说，进气道显然就是它的鼻子了，而你最不希望看到的应该就是它也鼻塞了吧？哎，但它还真就爱鼻塞，为什么呢？因为跟我们不一样，飞机。尤其是可以超音速飞行的战斗机呢，它的速度范围非常广，而随着其速度的不同，吹入其鼻子里面的空气数量也会有很大的不同，这就有麻烦了。发动机的核心只有一个，也就是它只能针对一种进气量高效工作，进气太少或者进气太多呢，它都吸不过来，相当于就是鼻塞了。而除了鼻塞啊，还有更麻烦的。那就是这个发动机的核心本身还特别脆弱，要是吹进来的空气速度太快，就会让里面的叶片发生震颤，从而损坏，后果很严重啊。那极限是多少呢？哎，必须是亚音速的。你看这前后两点，对飞得不那么快、速度范围也不是那么大的客机来说，还没有太大问题。但是对需要一路加速到超音速的战斗机而言，就十分不友好了嘛。那可怎么办呢？哎，就只能针对它的鼻子，也就是进气道下手了。战斗机的进气道之所以那么长，就是要肩负着解决以上两大问题啊。下面我们就来看看他们具体是怎么解决的。先说减速，早期的进气道大多是皮托式、基波锥式和二元式，现在呢，这很多都用上了加莱特式和古堡式。但不论是什么式，减速考的都是一个式，那就是基波。上一期我们刚好讲到过激波，超音速气流在经过激波后，速度大减，压力剧增。哎，这不正好就是进气道想要的结果吗？所以呢，进气道的第一个目标就是要人为的制造激波。皮托式进气道是一个钝头带开口的结构，能够产生出减速能力极好的弓形激波，十分的简单粗暴，常见于第二代战斗机身上。当然，也有一些注重亚音速性能的三代机会使用，比如 F 1 6它的缺点嘛也很明显，弓形激波的中心其实是个正激波，而正激波带来的阻力很大，还会让空气的能量骤降，导致发动机因为得不到高能量的气流而效率下降。所以呢，我们其实是不希望一开始就产生弓形激波的，哎，它最好能是个斜激波，然后再慢慢变成弓形激波。这样既降了速，也不会损失太多能量。于是啊，晚期的二代机和早期的三代机呢，就开始使用上了激波锥的设计。它会先用圆锥的尖端产生一道圆锥形的斜激波，让这个斜激波正好落在后面的进气道的边缘。进入进气道后呢，斜激波就会在两个表面之间开始反射了。每反射一次，速度都会减少一点点，最终演变成一道较弱的正激波。经过正激波后，气流彻底减速，最终来到了亚音速。同时啊，由于是温柔的减速，所以依然还是能够为发动机提供能量较高的空气的，效率自然也就不打折了。有的激波锥甚至是可以前后移动的，以此来调节进气量，从而匹配发动机的不同工作环境，达到更好的工作效率。比如 S R T 上面那两台 J 5 8发动机。当然，跟下一代的二元进气道比起来呢，激波锥对气流做的那些事儿就根本不算什么了，因为它能够实现更加复杂的控制。比方说，可以缩放的进气口，在压音速时扩大进气口，增大进气量；在超音速时缩小进气口，减少进气量。比方说，可以调整角度的进气道上缘斜坡。它能够让斜激波在任何飞行速度下都正正好反射到下缘上，形成后续的减速链路，让发动机始终保持高效工作。很好了，对吧？除了结构有点复杂，重量不够轻盈以外，在近期方面呢，你还真没啥可以要求它的了。但是它有一个致命缺点，慢慢就暴露了出来，不够隐形。二元进气道必须是个矩形，否则呢，之前说的那些美好的气流调节功能都是白瞎。但矩形的截面恰恰好相当于是一个完美的角反射器，使雷达波能够被原路折返，大大增加了其被探测到的可能性。这个在现代空战中就是绝对的硬伤了。那该怎么办呢？那就拿个斜切工具把矩形推成一个平行四边形吧。它呢就是 F 2 2机翼下面挂着的加莱特进气道了。有没有觉得如果只是把矩形推成平行四边形也太没有技术含量了嘛？应该没这么简单。哎，你的直觉是对的啊！加莱特进气道的来头可不小啊，虽然不太看得出来，但它其实是一个沉波体。
。我们之前讲陈波体的东风是七十，拿过一个模型来举例子，哎，就是这个把两边往下拽了的斜倒陈波体了。它可以把激波面包裹在其下表面上，从而利用激波来获得升力。那个视频很有意思啊，推荐你一定要看看。然后我们把这个斜倒陈波体复制一下，反转一下，再看看它俩接起来的激波面，是不是有点眼熟了？对的，就是加莱特近期到的那个平行四边形截面了。所以理想情况下，加莱特近期到是可以形成一张像薄膜一样包裹住其入口的激波面的，从而在不需要任何可调结构的情况下呢，获得较高的近期效率，同时还能避开直角边的直角反射器效应，提高隐身性能。所以算是一个既轻盈又高效的现代近期到了。那么还有没有比加莱特近期到更加现代的近期到了呢？有的。这就是我们今天最后要讲的古包式进气道了，它的全称应该叫做无负面层隔道超音速进气道，但由于最明显的特征就是位于进气道入口处紧贴着机身的那个古包了，所以通常都叫它古包式进气道。那么这个古包到底要干什么呢？哎，正如它的名字一样，就是为了把负面层隔道给去掉的。让我们回头再去看看前面的几个进气道啊，有没有注意到它们同机身之间呢，通常都留着一道小缝。这个小缝就叫做负面层隔道，为的是防止负面层的气流进入到进气道里面。由于飞机的机身同空气之间是存在摩擦的，就使得紧贴机身表面的那一层薄薄的空气呢，流速较慢。当这层流速较慢的空气同其余的超音速空气一起进入到进气道后，极容易造成压力分布不均匀，轻则使发动机叶片发生震颤，加速金属疲劳，减少寿命。重则使压气机失速传震，直接报废。所以无论如何都是必须要把负面层隔离在进气道之外的。但负面层隔道的存在也不利于战斗机的隐身啊，其缝隙特定的宽度会使得特定频率的雷达波正好可以跟它发生共振，反射出强烈的回波，增加了自己暴露的风险。而鼓包设计的妙处就在于，其前部扁圆锥形的造型，在气流经过时会在中间产生出一个高压区，来将负面层的低速气流推到两边去，使它们不偏不倚，正好错过了进气道的入口。但它那也就难在巧妙上，鼓包是一个极其复杂的三维曲面，很难用传统的方法来分析和计算其产生的结果，只能依靠现代计算机的强大算力来不断模拟与优化。所以，只有可能出现在最先进的战斗机上，比如 F 3 5歼二零等等，在降低了重量和生产成本的同时，却提高了进气效率与隐身性能。好了，以上就是这几种超音速进气道的简单介绍。我们最后再来总结一下啊，之所以超音速飞机需要用到进气道呢，就是为了将超音速气流降低为亚音速气流，以便发动机能够正常的呼吸。而且降低的手段最好尽量温柔，能用斜击波就不用正击波，能多用几个斜击波就多用几个斜击波，越多越好。与此同时，要是还能做到结构简单又隐形的话，那就好上加好了。你记住了吗？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。